A mídia israelense mostrou ontem uma cena, no mínimo, muito curiosa. Um famoso blogueiro da Arábia Saudita, Mohamed Saud, visitou, estava visitando Jerusalém a convite de Benjamin Netanyahu. É, Saud é muito popular na Arábia Saudita e, acreditem, um grande defensor de Netanyahu e da política de Netanyahu na Arábia Saudita. A convite de Netanyahu, Saúde foi visitar ontem a partes históricas da, de Jerusalém e, quando esteve no Monte do Templo, foi hostilizado por crianças palestinas. Essa é a matéria que está aqui, matéria de ontem, do Times of Israel, que diz blogueiro saudita visitando Israel é atacado por palestinos no, templo, no monte do templo. Um blogueiro saudita que está em Israel a convite do Ministério das Relações Exteriores foi atacado e amaldiçoado na segunda-feira durante uma visita ao monte do templo na cidade velha de Jerusalém. Um vídeo do incidente mostra uma criança cuspindo em Mohamed Saud enquanto ele visitava o local sagrado, e outros também gritavam para ele ir embora. Aqui estão as cenas, vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem. A belíssima recepção, a acolhedora recepção dessas crianças palestinas. O rapaz é hostilizado, cuspido, e assim ele vai. Vai caminhando em meio a uma realidade que os israelenses conhecem há muitos anos. Uma clara demonstração de ódio. Existem outros vídeos ainda, ele foi filmado por populares. E tudo isso foi parar, evidentemente na Arábia Saudita, para conhecimento dos árabes que lá vivem. A matéria continua dizendo que, em outro clipe, cadeiras e outros objetos foram atirados em saúde enquanto ele caminhava por um beco da cidade velha. Um homem é ouvido gritando para saúde, vá a uma sinagoga. Outros é, gritam, animal lixo sionista. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores condenou o assédio à saúde. Abre aspas. Condenamos veementemente o comportamento cruel e imoral de alguns palestinos perto da mesquita de Al-Aqsa em relação a uma personalidade da mídia saudita que veio a Jerusalém para é, ser uma ponte de paz entre, e de entendimento entre os povos, escreveu Nizar Ahmed ao, no Twitter. Outro porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chamou de é, recepção repugnante, boas-vindas repugnante. Saúd é um dos seis jornalistas e blogueiros árabes, é, incluindo representantes da Jordânia e do Iraque trazidos a Israel pelo Ministério de Relações Exteriores de Israel que tem procurado destacar os crescentes laços entre Israel e o mundo árabe. Isso aqui não é fake news, é verdade. Nunca, talvez, na, na história do Estado moderno de Israel, as relações entre árabes e judeus foi tão próspera, tão boa. Tanto é que os árabes estão muito empenhados num, num plano de paz, Cujo, cuja é, possibilidade sairá de seus próprios bolsos. O projeto de Jared Kushner prevê um investimento maciço de árabes para o desenvolvimento da vida dos palestinos. Porém, são justamente os palestinos que não querem. Se negam a receber qualquer ajuda, se negam a ter uma vida civilizada, uma convivência civilizada com Israel, porque o ódio fala mais alto. Os árabes, que são literalmente irmãos dos judeus, porque vieram do mesmo pai, Abraão é tanto pai de judeus quanto de árabes, já perceberam que essa, 
esse ódio, essa convivência odiosa é fomentada pelos palestinos, independentemente da possibilidade de mudarem de vida e de ter aí, lá na frente, um Estado próprio. Eles continuarão odiando Israel, mesmo que recebam toda a ajuda possível e mesmo que futuramente tenham o seu próprio Estado. Trata-se de uma relação baseada exatamente nisso, na irracionalidade. E os árabes, como não são bobos, já estão percebendo o quanto é dura a vida de Israel sob essas condições. Bem, o plano de paz certamente andará, mas será muito mais uma paz entre irmãos, definitivamente, entre israelenses, entre judeus e árabes. Os outros, aqueles que realmente continuam nesta proposta indecente de destruir Israel, não são de fato irmãos, muito pelo contrário. São persas, geralmente, e são apoiados por persas, são os palestinos, geralmente, que já a ciência tem provado e mostrado, provém do sul da Europa, é lá onde estão as suas raízes. Bem, o, o blog, a notícia termina dizendo que o blogueiro que fala hebraico é um partidário ousado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Seu feed do Twitter é, está repleto de mensagens de apoio a Israel, Netanyahu, Netanyahu e ao partido Likud. Seu nome de usuário na plataforma de microblogging é escrito em hebraico, bem como em árabe, e sua descrição inclui um emoji da bandeira israelense, um emoji da bandeira israelense e as palavras apenas Bibi, usando o apelido de Netanyahu. O grupo de jornalistas e blogueiros estava programado para visitar o um memorial do Holocausto em Riyad Vashem, em Jerusalém, o Knesset, locais, e o Knesset, locais sagrados, e reunir-se com membros da Academia Israelense durante a viagem. Saúde também deveria encontrar-se com Netanyahu na terça-feira. O ministro disse que a visita tem o objetivo de expor os jornalistas, expor aos jornalistas, alguns dos quais vêm de países que não têm relações diplomáticas com Israel, a posição israelense em questões diplomáticas e geopolíticas. O que de fato estão expondo é essa realidade que muitos se recusavam a ver. Israel tem oferecido oportunidades para os, para os palestinos. Israel quer uma, uma vida pacífica, quer, pelo menos em seu território, quer que os seu cidadão, seus cidadãos gozem de, de liberdade e segurança. Para isso é preciso investir na vida dos próprios palestinos, aqueles que são declaradamente inimigos. Pois é, Israel é quem mais dá emprego aos palestinos. Israel é quem mais procura levar condições decentes, humanamente decentes aos palestinos. E lá, esses, essas crianças mesmo, que vocês estão vendo aí, são incentivadas ao ódio, são usadas como bucha de canhão pelos, pela sua própria gente. Os árabes finalmente podem comprovar, poderão comprovar tudo isso depois que essas imagens rodarem os seus países. Quem sabe, essas imagens, ainda que a contragosto, estejam também contribuindo para a paz. Pelo menos a paz entre judeus e árabes. É isso aí. Até depois.